。田总啊，今天这个单我来买，你就不要跟我客气了。哎，辉哥，既然说好我请你吃饭的，你都请我喝这么好的酒了，怎么能让你买单呢？这不是打我脸吗？不好意思啊，陈总，哎，我来晚了。这位是啊，这个是军哥，现在创业，我挺好的一哥们儿。你好，辉哥，很高兴认识你。你好，军哥啊，辉哥他可不是和谁都能一起吃饭的啊。今天呢，特地介绍给你认识，你懂点事儿。哎，好好，谢谢陈总。这样，你们啊，饭也吃的差不多了，我先出去买个单，然后我们一起啊出去唱个歌。来，辉哥你先坐，我出去一下啊。哎，来，辉哥，咱们接着喝。你好，你六楼包先买单，一共三千五，三千五啊，这么贵啊！你稍等一下，我打个电话。一分享了青春的的的每曾经的日子伤感。喂，老婆，怎么了，老公？给我转五千块钱呗。家里哪还有钱啊？没钱，没钱，你想想办法。没有钱，我怎么给你想办法？而且钱还有其他用处的，是这样的，老婆，我刚刚啊认识了一个大人物，我们在吃饭呢，等会儿还要去唱歌。没钱啊，真的是。服务员，买单。哎，好了好了，不跟你说了啊。辉哥，怎么能让你买单呢？哎，陈总呢？啊，他走了。哎，辉哥，哎，怎么能让你买呢？兄弟，你刚出来创业也不容易。再说了，这单你来买也不合适。辉哥，我刚出来创业，我也明白多个朋友多条路的道理。你以为你发了钱，别人就会把你当朋友吗？不是朋友多了路好走，是路好走了，朋友才会多。下次见。大姐，你看这车不错吧？挺好的，辉哥。哎，产品来了，来坐。幺二五呢？啊，准备啊，给你嫂子买辆车，这不放学接孩子也方便。啥车？我看看。你看，哈哈，这车我知道，性价比挺高，不错。这车啊是不错，不过啊，我托人找关系还加了我两万块钱才搞定。那你是没找对人。怎么？你有认识的人？肯定比你拿便宜啊！<笑>那行啊，你来，我看看力度有多大。都是铁哥们。喂，军哥，我相中你们的一辆车，加价一万五。啊？啥？优惠五千？行行行行行行，那我明天去找你啊。好嘞。可以啊，一个电话就给我省了五千。那肯定啊，你兄弟我啊有关系。那行，我们先聊着，我就先走了，我就来看看。忙什么呢？才刚来，喝杯茶再走呗。哎，茶就不喝了，我还有事先走了啊。<笑>嗯、喂，军哥，真的，这事干得太漂亮了。那那那那这。回头等你休息了，我请你吃饭。啊，行，好嘞。什么事啊，这么开心？刚军哥挂完电话，想了一想，又去找他老板，说自己想买这辆车。结果你猜怎么着？他老板又给他优惠了一万。<笑>小姐，这样，后面有几箱竹筒酒，还有一些茶叶，你给产品啊送家里去。辉哥，你那竹筒酒和茶叶可不值五千呀、啊，那不和没优惠一样吗？哎，这事啊，先别告诉辉哥，刚才都已经给辉哥优惠五千了。这一万我们自己拿着，他不想吗？你这说的什么话？什么钱都能赚？该我们赚的一分不能少赚，不该我们赚的一分都不能多赚。一万块钱，你说的发价还能支付啊？人家优惠五千，那是给财迷面子，不是给我们面子。他这是啊，为我们欠的人情。既然这事啊，我赶上了，正好我有这个关系，没准以后啊还要麻烦辉哥的。你就能保证以后没有事情麻烦财迷了吗？这人情我们要是不还。那以后还怎么来玩？这叫什么？这叫人情世故。我让你炸了！你没听见？不是，我交朋友也要你管？你那些都是些什么狐朋狗友？你心里没点数吗？哎，你怎么说话了你？
这大门也不关，小两口在那吵什么呢？辉哥来了，又要给他那些狐朋狗友买单。我那些都是真心朋友，一起吃饭，我买个单怎么了我？哎哎哎，还真心朋友，弟妹，这样你们啊也先别吵了，我带他出去看看什么才是真心朋友。放手，新客啊，没事，还真不联系我呢。都说了。没事联系你干嘛？说吧，什么事？五十个，够不够？够了。哎，立马回饭。刚刚他问我什么事没？没有啊。问我什么时候还没？好像也没有啊。看到没，这就是真心朋友。那是因为他条件好，不差钱。那行，我再带你去见一个条件稍微差一点的。收车。不修。走吧。辉哥，那朋友也不咋地嘛，<笑>你笑什么？哎，辉哥，你是不是出什么事了？用人还是用钱？没事，就是想你了。辉哥，你弟妹不在，有什么事直说。真没事，真的是想你了，就是过来看你一眼。哎呦，我真服你了，我都忽悠的你弟妹连店门都关了，你跟我说没事。走了，哎，慢点。看见没？什么才是真心朋友？第一，你有求他必应，不留余地的帮你。朋友不分穷富。第二个，你也看到了，我都不用说话，一个眼神他就懂了。虽然我们平时不怎么联系，但是多年相处的默契还在。对了。你有那么多真心朋友，要不你也试试？我没有。那怎么回事啊？打你电话也不接。啊，手机静音，没看到。你怎么来了？你从我那走了以后啊，我眼皮一直在跳。你吃饭没有啊？问你什么事也不说。走走走，咱们呀、啊、吃饭去，边吃边聊。你说啊，有事啊，跟我讲。五十个是不是不够？来，再拿五十个。这，还拿着啊。<笑>